السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء آج ہم کلاس میں بات کرنے جا رہے ہیں مزاج درجاتی ادویہ اس سے پہلے کہ لاسٹ کلاس میں بھی میں مزاج درجاتی ادویہ کے تعلق سے بتا چکا ہوں اور آج کے اس کلاس میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں پر یہاں پر ایک سلائڈ دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوائے معتدل یعنی نارمل ٹرگ دیکھیے درجہ تے ادویہ شروع کرنے سے پہلے اسی کے اندر جو ہے ایک دوائے معتدل کے تعلق سے بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے چار درجات کے علاوہ دیکھیے اس کو بھی اگر ہم ایک درجہ مان لیتے ہیں تو پھر یہ جو ہے پانچ درجے ہو گئے دوائے درجہ جو ہے دوائے معتدل کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دوا اور معتدل کو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایسی دوا کی بات ہو رہی ہے جو کہ معتدل مزاج والی ہے دے معتدل مزاج کا مطلب کیا ہوتا ہے معتدل کہتے ہیں نہ تو زیادہ گرم نہ تو زیادہ سرد اعتدال والی دوا تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ دوا کی مزاج جو ہوتی ہے وہ اعتدال والے مزاج رکھ جو ہے اعتدال والے مزاج کی دوا ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسی دوائیں بدن کے اندر داخل ہوتے ہیں یا استعمال کی جاتی ہیں تو پھر ایسی دواؤں سے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں وہ بدن کی کیفیت سے کسی بھی طرح سے مختلف نہیں ہوتے ہیں یعنی بدن جو ہے انسان جسم کو ایک معتدل جسم معتدل مزاج ہوتی ہے انسان انسان کا مزاج جو ہوتا ہے معتدل مزاج ہوتا ہے تو اسی طرح سے دوائیں دوائیں چاہے کتنے بھی معتدل ہو انسان کے مزاج کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر بھی یہاں پر جو ہے اس دوا کے تعلق سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کی دوائیں جب استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر نیچے بھی میں نے لکھا ہے اٹ از دا ڈرگ وچ آفٹر ریئیکٹنگ وتھ دا حرارت آف دا باڈی پروڈیوز اے نیو کیفیت وچ از ناٹ ویری ڈفرینٹ فرام دا کیفیت اینڈ مزاج آف دا باڈی کیا مطلب ہوتا ہے چاہے دوائیں ہوں چاہے غذائیں ہوں جب جسم میں داخل ہوتے ہیں تو بدن میں پائے جانے والی حرارت سے متاثر ہوتے ہیں بدن سے بدن میں پائے جانے والے رطوبات اور حرارت سے متاثر ہو کر اپنا اثر بتاتے ہیں تو اٹ از دا ڈرگ وچ آفٹر ریئیکٹنگ وتھ دا حرارت آف دا باڈی یعنی بدن کے حرارت سے جب یہ متاثر ہوتے ہیں تو پروڈیوزرس یہ نیو کیفیت یہ ایک نئی کیفیت پیدا کرتے ہیں ناٹ وچ از ناٹ ویری ڈفرینٹ فرام دا کیفیت جو کہ فرام دا کیفیت اینڈ مزاج آف دا باڈی باڈی کے یعنی جسم کے مزاج اور کیفیت سے کوئی مختلف نہیں ہوتے کیا ہے الگ نہیں ہوتے ہیں جب دوائیں استعمال کرتے ہیں تو بدن میں پہنچ کر کچھ نہ کچھ اپنے اپنے تاثرات جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوئی بھی دوا کوئی بھی غذا جسم میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنے اجزائے موثرہ سے اپنا اثر پیدا نہ کرتی ہو ساری دوائیں ساری غذائیں اپنے اجزائے موثرہ سے بدن کے اندر تاثرات پیدا کرتے ہیں لیکن اس قسم یہ قسم کی دوا ایسی ہے جس سے جو تاثرات بدن کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو ایسی دواؤں کو ہما ہم جو ہے دوائیں معتدل کہتے ہیں تو آپ کو یہ بات ایک سوال پیدا ہوتا ہوں گا کہ پھر اس قسم کی دوائیں استعمال کر کے کیا فائدہ ہے بالکل صحیح ہے آپ کا سوال آپ کا جو ڈاؤٹ ہے بالکل صحیح ہے ہمارے پاس ایک اس قسم کی ایک ایسی دوا ہے جس کے استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے نہ تو ہر جسم میں پائے جانے والی زائد حرارت کم ہوتی ہے نہ تو جسم میں جو گھٹی ہوئی حرارت کو بڑھا سکتی ہے ایسی دوا کو ہم دوائیں معتدل کہتے ہیں 
तो फिर इस किस्म की दवाई यहाँ पर एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इस किस्म की दवाओं को यानी दवाए मतदिल को अगर हम बार 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 भी अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी ऐसी दवाओं से बदन में किसी भी किस्म का फ़र्क ज़ाहिर होने वाला नहीं है ऐसी दवाओं ऐसी दवाओं को जो हम छोड़ के जो है दूसरी दवाओं पर आना चाहिए दूसरी दवाएं इस्तेमाल करानी चाहिए इस्तेमाल करनी चाहिए राइट तो इसलिए अब ये आपको मालूम हुआ कि दवाएं मतदिल क्या है चलिए नेक्स्ट जो है और आगे बढ़ते हैं हम दूसरा स्लेट आप लोगों के पास आया है वो है दर्ज अव्वल की दवा मिजाज दर्जात अदविया में दवाए मतदिल के बाद एक जो है पहला दर्जा है वो है दर्ज अव्वल जिसको हम फर्स्ट डिग्री भी कहते हैं फर्स्ट डिग्री ड्रग्स कहते हैं ये जो है मिजाज के लिहाज से दवाओं के मिजाज के लिहाज से है तो वेन दिस ड्रग्स आर टेकन दे क्रिएट ए न्यू कैफियत विथ इन द बॉडी देखिए दवाएं मतदिल की तरह ये है भी जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बदन के अंदर जो बदन में पाए जाने वाली हरारत और रतूबात से मुतासर होते हैं मुतासर होकर बदन के अंदर एक कैफियत पैदा करती हैं एक नई कैफियत तो पैदा करती ही ही राइट उसके बाद विच इज़ हाइयर दैन द नॉर्मल बट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी फेल्ट और डिस्टिंग बाई द बॉडी मगर ये जो भी कैफियत बदन के अंदर पैदा होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो जो है बदन से ज़ाहिर होने लगे यानी गर्मी इतनी पैदा नहीं होती कि जिससे बदन के बदन को छूने से जो है तबई हरारत बढ़कर कुछ ज़्यादा हरारत दिखाई देती हो या फिर जो है घटी हुई हरारत बढ़कर तबई तौर पर आ जाती हो तो इस तरह से कोई फ़र्क पैदा नहीं होता है ये भी बिल्कुल उसी तरह की बात हुई जो दवाई मतदिल पर हम बात किए थे चलिए और उसके बाद यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये कहाँ पर उसके नीचे वाला जो सेंटेंस है उस पर तो गौर करना चाहिए वो ये है कि हाउ एवर आफ्टर कंटिन्यूस यूज ऑफ सच ड्रग्स चेंजेस मे बी फेल्ट इन द बॉडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि दवाए मतदिल से बिल्कुल हट कर है यानी कि दवाए मतदिल को हम बार बार इस्तेमाल कराने के बावजूद भी जिसम पर किसी भी किस्म का तब्दीली किसी भी किस्म की तब्दीली देखने को नहीं मिलती है और इस किस्म की दवा में दर्ज अव्वल की दवा में पहली बार इस्तेमाल कराते हैं तो बिल्कुल दवाए मतदिल की तरह इस पर भी कोई कैफियत बदन पर जाहिर नहीं होती है लेकिन ऐसी दवा दर्ज अव्वल की दवा को जब हम एक से जायद मरतबा इस्तेमाल करना करते हैं तो फिर जब जाके दाम जो है ये दवा के तासीर बदन पर जाहिर होने लगते हैं राइट चलिए आपको बात समझ में आ गई दर्ज अव्वल और मतदिल दवा में फ़र्क क्या होता है अब चलते हैं दूसरे दर्जे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के सामने दर्ज दुवम दर्ज दुवम को कहते हैं सेकेंड डिग्री यानी मिजाज के लिहाज से दवाओं के मिजाज के लिहाज से वन दिस ड्रग्स आर टेकन दे क्रिएट ए न्यू कैफियत विथ इन द बॉडी ये बिल्कुल ये भी जो है उसी तरह से जब दवा इस्तेमाल करते हैं तो बदन के अंदर एक नई कैफियत पैदा करती हैं विच इज़ हाइयर दैन नॉर्मल एंड और स्ट्रॉन्ग एन स्ट्रॉन्ग एन ऑफ टू बी फेल्ट और डिस्टिंग बाय द बॉडी ये दो ये जो कैफियत पैदा होती है दर्ज दुवम की दवा से वो पहली बार के इस्तेमाल करने से ही बदन में इस दवा की जो तासीर होती है चाहे सर्द तासीर हो चाहे गर्म तासीर यानी गर्म दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो गर्म तासीर ज़ाहिर होते हैं सर्द दवाएं जब इस्तेमाल करते हैं तो सर्द तासीर बदन में ज़ाहिर होने लगते हैं जो भी तासीर उस दवा की होती है वो तासीर पहली बार इस्तेमाल करने से ही बदन पर ज़ाहिर होने लगती है ये ख़ास बात है दवाए दर्ज दुअम की दवा की राइट एवर दिस ड्रग दिस चेंजेस डू नाट एफेक्ट द पर्सनल डेली रूटीन लाइक स्लीप एपीटाइट रेस्ट एक्सरसाइज एक्सेट्रा देखिए यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आई है दर्जे दो हम के अंदर जो कि ना तो दवाए मतदिल में थी ना तो दर्जे अव्वल में थी यहाँ पर वो चीज़ ये है के दर्ज दुवम की दवा जब पहली बार इस्तेमाल कर लेते हैं 
तो ऐसी दवा बदन में पहुंच कर अपना असर पहले बार में ही दिखाना शुरू कर देती हैं लेकिन ये असर जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है कि असर उतना ज़्यादा बदन पर नहीं होता है कि इंसान के जो रोज़मर्रा मामला होते हैं रोज़ाना मामला इंसान के जो होते हैं जिसको जो है डेली रूटीन कहते हैं यानी वो क्या है कि स्लीपनेस सो जाना और इंसान की नींद और उसकी भूख और उसका जो है हालत सुकून वगैरह ये सारी चीज़ों में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है इसको कहते हैं डेली रूटीन इसमें किसी भी किस्म का इन पर असर नहीं पड़ता है इसका दर्ज दुवम की दवा जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर पहली बार पर ही शुरू हो जाता है लेकिन ये असर उतना जायद नहीं होता कि इंसान की रोज़मर्रा के मामला रोज़मर्रा के मामला में खलल पैदा कर सके राइट उसके बाद दिस ड्रग्स दिस ड्रग्स एक्ट ऑन बॉडी फ्लोइड्स इट इफ द ड्रग इज हार या बीस देर इज लॉस ऑफ अपिटेट एंड इंसोनिया बट वेन इट इज वेन इट इज बैरिड सॉरी बारिद बारिद रत स्लीप एंड अपिटेट और इंक्रीज देखिए यहाँ पर एक मिसाल मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को वो ये है कि जो दर्जे दुम की दवाएँ हो या जर्ज सुम की हो जर्ज चहरम की हो जो भी दवा हो इस्तेमाल करते हैं वो दवा अगर बारिद है अगर हार दवा हार या भी दवाएँ होते हैं तो ऐसी दवाओं से जो फ़र्क रोज़मर्रा के मामला में पैदा होता है वो ये है कि एपिटेट एंड चुनिया पैदा हो जाता है अगर जो दवाएँ बारिद और रतब होते हैं तो ऐसी दवाओं से क्या होता है स्लीप बढ़ जाती है नहीं सोना ज़्यादा हो जाता है और भूख भी बढ़ जाती है राइट चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दूसरे उसके बाद तीसरे दर्जे की दवा यहाँ पर आप लोगों के सामने है दर्जे सुबम की दवा दर्जे सुबम का जो है दवाएं जो होते हैं इसको था डिग्री ड्रग्स भी कहते हैं वेन दिस ड्रग्स आर टेकन दे क्रिएट ए न्यू कैफियत विथ इन द बॉडी जब इस किस्म की दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो बदन के अंदर एक पहली बार में ही इसके असर ज़ाहिर होने लगते हैं और बदन की कैफियत जो होती है बदन की मिजाज पहले की जो मिजाज होती है उसके अंदर फ़र्क पैदा कर देते हैं विच इज़ हाइयर दैन नॉर्मल एंड इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी फेल्ट और डिस्टिंग बाय द बॉडी जो है ये वन क्या होते हैं विच इज़ हाइयर दैन नॉर्मल एंड इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी फेल्ट ये नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जाहिर होने लग बदन से जो है जाहिर होने लगते हैं राइट दिस चेंजेस विल एफेक्ट द पर्सन डेली रूटीन ये जो हरारत या बर जो सर्दी बदन में इंसान के बदन में जो पैदा होती है वो जो है इंसान की जो रोज़मर्रा के मामला होते हैं उसमें असर पैदा कर देते हैं पहली बार में ही तीसरे दर्जे की दवाएं जब पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो अपना असर तो दिखाती ही ही लेकिन उसके साथ साथ जो इंसान के रोज़मर्रा के मामला का मतलब क्या है इससे पहले भी इससे पहले के स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ कि सोना जागना और जो है उसका भूख और उसके रोज़ाना के जो है आ, सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें उनमें फ़र्क है नहीं इंसान का बदन जिस तरह तबी तौर पर काम करता है उसमें खलल वाक़ हो जाता है और उसके बाद चलिए आगे हुए चेंजेस एफेक्ट द पर्सनस डेली रूटीन कंटिन्यूस यूज ऑफ दिस ड्रग्स विल बी हार्मफुल टू द बॉडी यानी यहाँ पर एक चीज़ आई है वो ये है कि इस तरह के यानी दर्जे सुम की दवाएँ 
जितने भी इस्तेमाल करते हैं वो जो है चक्कर लगातार इसको इस्तेमाल करते रहे तो जिसम को जो है ये नुकसान आज़ाओं को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं दे एक्ट एंड बॉडी फ्लोइड्स एज वेल एज फैट फैट कंपोनेंट्स बट आर नॉट डेंजरियस इस तरह की दवाएं बार बार और कंटिन्यूसली लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से बदन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और राइट अब चौथे दर्जे की दवा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आ गए हैं चारों दर्जे की दवाएं चारों दर्जे की दवा में वेन दिस ड्रग्स आर टेकन द क्रिएट ए न्यू कैफियत विथ इन द बॉडी जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो बदन के अंदर नई कैफियत तो पैदा ही होती है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर एंड फॉर हाइयर दैन नॉर्मल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होती है द डिस्ट्रॉज द इट डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रॉयज द बॉडी एंड मे लीड टू डेथ ये जो है बदन को दरहम बरहम करके रख दे दी है और यहाँ तक के मौत भी लायक हो सकती है मेनी पॉइजन्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी देखिए चारम दर्जे के अंदर बहुत सारे दवाएं हैं जो कि दवाए समिया के नाम से भी जाने जाते हैं और और दवाए समिया को ही चारम दर्जे के अंदर शुमार किए जाते हैं राइट right. उसके बाद दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज समियाद्विया समियाद्विया पॉइजन स्ट्रक्स ये तमाम दवाएं जहरीली दवाएं समियाद्विया समियाद्विया कहलाते हैं राइट right. चलिए उसके बाद आ, आज जो है यहाँ हम किसी यहीं पर मैंने जो है वेंड अप करता हूँ इसके इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसके ताल्लुक से बात करते हैं जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़